హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నేహాస్ ఐడియాస్ అందరూ ఎలా ఉన్నారంటే నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా ఏంటి ఇవి అనుకుంటున్నారా ఇదే అండి వడాపావు సో ఈరోజు వడాపావు ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము అంతేకాకుండా మనము బజ్జీలో అటువంటివి ఏమైనా చేసుకున్నప్పుడు చివరిలో మనకు కొంచెం పిండి అనేది మిగులుతుంది సో ఆ పిండి మనం ఏం చేస్తుంటాం ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాము తర్వాత మర్చిపోతాం లేదంటే కొంచెమే కదా అని చెప్పి కడిగేస్తుంటాం సో అట్లా కడిగేసుకోకుండా ఏం చేయాలో తెలియాలంటే ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూసేయండి ఇప్పుడు వడాపావుకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం ఓకే అండి ఈరోజు మనం వడాపావు అనేది తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా నేనైతే ఒక కప్పు శనగపిండి తీసుకున్నాను అదేవిధంగా కొంచెం తురిమినటువంటి కొత్తిమీర అదేవిధంగా ఒక మూడు ఎండు మిర్చి కొంచెం పల్లీలు అదేవిధంగా కొద్దిగా ఎండు కొబ్బరి అలాగే ఒక ఆనియన్ ఇలా క సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను అదేవిధంగా మూడు ఉడకబెట్టుకున్నటువంటి ఆలు తీసుకున్నాను అదేవిధంగా కొంచెం పోపు దినుసులు కొద్దిగా జీలకర్ర కొద్దిగా పసుపు అలాగే కొంచెం ఎండు మిర్చి పౌడర్ అదేవిధంగా కొద్దిగా కుకింగ్ సోడా కొంచెం కరివేపాకు అదేవిధంగా మన టేస్ట్కి సరిపడ సాల్టు అదేవిధంగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి కావాల్సినంత ఆయిల్ తీసుకున్నాను అదేవిధంగా కొంచెం వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా తొక్కవలసి పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు నేను ఈ యొక్క వడాపావని తయారు చేయడానికి ముందుగా నేను ఇక్కడ ఈ యొక్క శనగపిండిని మన బజ్జీల పిండిలాగా కలుపుకుంటున్నాను సో దానికోసం అని చెప్పి నేను కొంచెము సాల్టు అదేవిధంగా కొద్దిగా సోడా వేశాను అదేవిధంగా కొద్దిగా పసుపు అనేది వేశాను యాక్చువల్గా బజ్జీల పిండిలో పసుపు అనేది ఎందుకు వేశానంటే ఈ పసుపు వేయడం వల్ల మనకేంటంటే కొంచెం కలర్ బాగా కనిపిస్తాయి అనమాట ఎల్లో ఎల్లోష్గా సో దానికోసం అని చెప్పి నేను పసుపు యాడ్ చేశాను సో ఇలా ఈ పసుపు సోడా అండ్ సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత నేనైతే ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనం బజ్జీల పిండికి మనం బజ్జీలు వేయడానికి ఏ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకుంటామో అదే కన్సిస్టెన్సీలో నేను ఇక్కడ పిండి అనేది కలుపుకుంటున్నాను ఇలా ఒంటలు లేకుండా పిండి కలుపుకోవాలి సో ఇప్పుడు చివరిగా కొద్దిగా హింగ్ అనేది కూడా వేస్తున్నాను అది అదే అండి ఇంగువ ఓకే అండి ఇలా ఇంగువ వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం బాగా మనం ఇలా కలుపుకోవాలి సో చూడండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత నేను ఈ యొక్క వడాపావు చేసుకోవడానికి ముందుగా నేనైతే ఒక మూడు ఉల్లగడ్డలు అనేటివి ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు వాటిని స్మాష్ చేస్తున్నాను సో చూడండి ఇలా బాగా స్మాష్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో అయితే నేను ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఆనియన్స్ అనేటివి వేస్తున్నాను సో ఇలా ఆనియన్స్ వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా సన్నగా కట్ చేసినటువంటి కొత్తిమీర వేశాను దాని తర్వాత కొద్దిగా పసుపు అదేవిధంగా కొంచెం ఎండు మిర్చి పౌడర్ కూడా వేస్తున్నాను యాక్చువల్గా ఇది పిల్లలు తింటారు కాబట్టి నేను ఎండు మిర్చి పౌడర్ అనేది వేశానండి లేదంటే మనం పచ్చిమిర్చి కూడా సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు అనమాట మన పెద్దవాళ్ళు తినాలనుకుంటే సో ఇప్పుడు ఇలా ఎండు మిర్చి పౌడర్ వేసాక కొంచెము టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేశాను అదేవిధంగా కొద్దిగా జీలకర్ర కూడా వేశాను సో ఇలా ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మనం బాగా ఇవన్నీ కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి సో చూడండి ఇలా బాగా కలిసేటట్టు నీట్గా కలుపుకోవాలి సో ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత నేనైతే ఇక్కడ పౌడర్ చేసుకోవడం కోసం అనేసి నేను ఇక్కడ ఒక ప్యా స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టి స్టవ్ వెలిగించుకున్నాను స్టవ్ వెలిగించుకున్న తర్వాత నేను ముందుగా తీసుకున్నటువంటి పల్లీలు అనేటివి తీసుకొని వాటిని రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇలా రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో కొద్దిగా ఇదే ఎండు మిర్చి కూడా వేస్తున్నాను అంటే ఇలా పల్లీలు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఈ ఎండు మిర్చి అనేది కూడా వేస్తున్నాను సో ఇలా ఎండు మిర్చి కూడా లైట్గా వేగిన తర్వాత వీటిని మనం నేను ఎక్కువ వేరొక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను ఏ తర్వాత ఇవి చల్లారిన తర్వాత వీటిని మనం పౌడర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అందుకని చెప్పి నేను అవి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో పోపు దినుసులు వేశాను ఇలా పోపు దినుసులు వేశాక మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్నటువంటి మిశ్రమాన్ని దీంట్లో వేయాలి సో దానికంటే ముందుగా కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేశాను యాక్చువల్గా కరివేపాకు వేయచ్చు వేయకపోవచ్చు కాకపోతే నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేను వేశాను సో ఇప్పుడు ఇలా కరివేపాకు వేసిన తర్వాత మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆలు మిశ్రమం సో ఈ ఆలు మిశ్రమాన్ని వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత నేనైతే ఇప్పుడు దీంట్లో మరొక బాండిల్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఆయిల్ వేసుకొని స్టవ్ వెలిగించుకున్నాను ఈ ఆయిల్ అనేది హీట్ అయ్యేలోపు నేను ఈ యొక్క ఆలు మిశ్రమాన్ని వంటలు చేసుకుంటున్నాను సో మనం ఇలా చూడండి ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒకసారి మనం మనకు ఎంత సైజులో కావాలో అనేది అంత సైజులో మనం వంట అనేది చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా వీటిని మనము 
ఆలు బజ్జీ అని కూడా అంటారు సో ఇప్పుడు చూడండి నేను తీసుకున్నటువంటి ఈ యొక్క మూడు ఆ చిన్న చిన్న ఆలుతో నాకు ఏడో ఎనిమిదో బాల్స్ అనేటివి అయినాయన్నమాట సో ఇలా మొత్తము ఈ యొక్క మిశ్రమాన్ని మొత్తం ఇలా బాల్స్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ లోపు మనకి ఆయిల్ అనేది హీట్ అయి ఉంటుంది సో నేను ఇక్కడ ఆయిల్ హీట్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పి నేను కొంచెం ముందుగా పిండి కలిపి పెట్టుకున్నాను కదా దాన్ని ఒక డ్రాప్ వేశాను అది వెంటనే పైకి వచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడైతే నేను ఈ యొక్క ఆలూలు వంటలు చేసి పెట్టుకున్నాను కదా దాన్ని ఇంతకు ముందు ముందుగా మనం బజ్జీ పిండి కలుపుకున్నాం కదా ఆ యొక్క బజ్జీ పిండిలో వేసుకొని డిప్ చేసి నేను డీప్ ఫ్రై అనేది చేస్తున్నాను ఓకే అండి ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈ ఆలు అన్నిటిని నేను ఇలా బజ్జీలాగా వేసుకుంటాను మామూలుగా అయితే వీటిని ఆలు బజ్జీలు అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే ఇలాగ వేసుకుంటే ఇవి ఇలాగ కూడా తినొచ్చు మనం పావులో పెట్టుకొని తిన్న అవసరం లేదు ఇలా కూడా తినొచ్చు అనమాట ఇవి కూడా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి సో ఇలా నేను తయారు చేసుకున్నటువంటి ఈ ఆలులు మొత్తం ఇలా బజ్జీలాగా వేసుకుంటున్నాను సో చూడండి నాకైతే నేను కొంచెమే అంటే మనకి మనిషికి ఒక టూ టూ వచ్చేటట్టు నేను చేసుకున్నానండి సో ఇప్పుడు ఇలా అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మనం వీటిని మనం లైట్గా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో దానికోసం అని చెప్పి చూడండి నేను ఇలా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు నేను వీటిని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను సో ఇలా మనకి లైట్గా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం వీటిని వేరొక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం అది కూడా మనకేంటంటే అన్నీ చుట్టూ సరిగా కాలేటట్టు కూడా చూసుకుందాం ఎందుకంటే ఒక సైడ్ కాలి ఒక సైడ్ సరిగా లేకుంటే మనకి పండి పిండిగా ఉంటుంది కదా సో దానికోసం అని చెప్పి సో ఇలా మా నాకైతే మొత్తం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేటట్టు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత నేను వేరొక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాను తర్వాత ముందుగా నేనైతే కొబ్బరి అవి తీసుకుంటాను ఇక్కడ నేను కొబ్బరి అనేది ముందుగా పౌడర్ చేసుకున్నానండి దాంట్లో అయితే నేను వేయించి పెట్టుకున్నాను కదా పల్లీలు ఎండి మిర్చి అనేది అవి వేసుకొని ఇలా పౌడర్ చేసుకున్నాను దాంట్లో మన ఈ పౌడర్ తగ్గట్టు టేస్ట్కి తగ్గట్టు సాల్ట్ వేసుకొని పౌడర్ చేసుకుని దాని తర్వాత ముందుగా తొక్క వలసి పెట్టుకున్నటువంటి వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేసి మరొకసారి మిక్సీ పట్టాను సో ఇప్పుడైతే ఈ యొక్క పౌడర్ని నేను ఇలా ఒక కప్పులోకి తీసుకుంటున్నాను సో ఇది మనం వేరే కర్రీస్లో కూడా వాడుకోవచ్చు అనమాట యాక్చువల్గా ఈ పావు సారీ వడాపావుకి ఇది పెట్టడం వల్లనే చాలా టేస్టీ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను ఇలా బన్స్ అనేటివి తీసుకున్నాను పావుల కంటే ఈ బన్నులు బాగుంటాయనే ఉద్దేశంతో పావులైనా తీసుకోవచ్చు అండి నాకెందుకో వడాపావు కనుగా నాకు ఈ బన్నులే నచ్చుతాయి సో అందుకని చెప్పి మేము బన్నులు తీసుకున్నాం సో ఇలా ఒక బన్నుని టూ పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను స్టవ్ పైన ఒక పెనం పెట్టుకొని దాంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ ఆయిల్ అయినా వేసుకోవచ్చు లేదంటే నెయ్యి వేసుకోవచ్చు లేదా మన దగ్గర బటర్ ఉండింది అనుకోండి బటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం అనమాట సో ఇలా వేసుకొని మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండీ పావులు రెండు భాగాలుగా చేసుకున్నాం కదా అవి అవి ఈ ప్యాన్ అదే అండి ఈ పెనం పైన పెట్టుకొని వేడి చేసుకోవాలి నేనైతే పైన కూడా కొంచెం నెయ్యి అనేది వేస్తున్నాను సో ఇవి కొద్దిగా లైట్గా కాలిన తర్వాత మనం వీటిని టర్న్ చేసుకోవాలి ఇవి కూడా మనం లైట్గా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి మళ్ళీ మాడిపోకుండా మనం టర్న్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి చూడండి ఎంత నీట్గా బాగా కాలిపోయినాయి కదా కొన్ని లావుగా ఉంటే కొంచెం సైడ్స్ కూడా మనం వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అందుకని నేను కొన్ని నిలుచుకోపెట్టాను సో చూడండి ఇలా కాలిన తర్వాత నేను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాను ఇప్పుడైతే వీటిని ఈ యొక్క సో ఇప్పుడైతే నేను ఈ యొక్క పావుల పైన ముందుగా మనం పల్లీలు పౌడర్ చేసుకున్నాం కదండి అదే కొబ్బరి వేసుకొని ఆ పౌడర్ని కొద్దిగా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను ఇలా స్ప్రెడ్ చేశాక మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఆలు బజ్జీని పెట్టి దానిపైన మరొక పావు అదే అండి ఈ యొక్క బన్ పీస్ పెట్టి ఇలా అదుముతున్నాయి ఎందుకంటే మనం ఇలా బాగా ప్రెస్ చేయాలి ప్రెస్ చేస్తే అప్పుడు మనం పట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో చూడ చూడండి ఎంతో ఈజీ అండ్ టేస్టీ టేస్టీ అయినటువంటి వడాపావు అనేది తయారైపోయింది చూడండి ఎంత నీట్గా ఉంది కదా సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే నేను ఈ యొక్క ఆలు బజ్జీ అనేది తయారు చేయంగా నాకు కొద్దిగా శనగపిండి అనేది మిగిలిపోయిందండి ఎందుకంటే మనం ఏదైనా చేసుకునేటప్పుడు మనకి కరెక్ట్గా మనం అంటే దీనికి ఇంత సరిపోతుందని చెప్పుకోలేము కదా మనం తెలియకపోయినట్లయితే కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అవ్వచ్చు సో ఇక్కడైతే నాకు కొద్దిగా ఈ యొక్క పిండి అనేది ఎక్కువైంది దానికోసం అని చెప్పి ఆ పిండి నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను అనుకోండి మర్చిపోతూ ఉంటా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత చూసి పడేస్తూ ఉంటా కొద్దిగా స్మెల్ వస్తుంది కదా శనగపిండి సో అందుకని చెప్పి నేను ఏం చేశాను వెంటనే వీటిని 
ఇలా కారాలు అనేది చేస్తున్నాను సో మనం గంటి తీసుకొని అలా దాంట్లో వేసేసాను తర్వాత కొద్దిగా పల్లీలు అనేటివి ఇలా ఈ యొక్క గంటిలో వేసుకొని నూనెలో వేయడం వల్ల మనం ఒక్కొక్కటి తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది అందుకని ఈ గంటిలో వేసి ఆ యొక్క కాలే నూనె పైన పెట్టాను అదేవిధంగా కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసేసాను అనమాట అది కూడా ఫ్రై చేశాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా ఎండుమిర్చి పౌడర్ అనేది దీనిపైన చల్లుకుంటున్నాను వేడిగా ఉన్నప్పుడే చల్లుకోవడం వల్ల వాటికి బాగా పడుతుంది అనమాట అదేవిధంగా కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా నేను ఇలా స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నాను సో ఇంతే అండి ఎంతో టేస్టీ అయినటువంటి కారాలు కూడా తయారైపోయినాయి అంతేకాకుండా మనకి ఈ యొక్క పిండి అనేది కూడా మనకి వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే వెంటనే ఇలా తయారు చేసుకోవడం వల్ల మనం ఆ కొంచెం పిండితో ఏం చేద్దాంలే పడేద్దాం అనుకునే అవసరం లేదు కొంచెం మిగిలిన మనకి ఇలా కారాలు తయారు చేసుకొని బాక్స్లో వేసి బాక్స్లో పెట్టుకోవడం వల్ల పిల్లలకి అడిగినప్పుడు మనం ఇవ్వచ్చు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేశాక పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ బటన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో